क्लास टेन एक्सईस फैंट थ्री चाप्टर को मीडियन अंड आलटिट्यूड अब ट्रयांगिस्ट அந்த கிராஃப்ல அந்த ட்ரையாங்கிள் டிரா பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நான் மீடியம்னா என்ன ஆல்டிடியூட்னா என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் 6,2 அப்ப இந்த சீ பாசிட்டிவ் காம பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் காம ப்ளஸ் அப்ப இந்த ப்ளேஸ் இது சீ 1 2 3 4 5 6 அப்ராக்ஸிமேட்டா போட்ட போது 6 இங்க 2 நிச்சுக்கங்க பாயிண்ட் A 6,2 செகண்ட் B minus π 1 x ஆக்சிஸ்ல minus π y ஆக்சிஸ்ல -1 minus π காம -1 सीग पॉइंट प्लस का वा प्लस सो एक्स ला वन वाई ला नाइन सो सी वन का वा नाइन आधा कनेक्ट पड़ी इसी है ट्रायंगल ट्राप होना द बिचरे नम क्राफ्ट ला ट्राप होना मिले तय वेले द सम कोण तलाव के येर दाल इसी आधा राइट पड़ी जाएगा ना आधा प्रोसेस जब इसे इधर ओके वा सो इन द प्लेस तो परंगा मीडियन ना इन्ना � अंदर ट्रायंगल ऐसी ही है इधर ये अभी नहीं चिकना इधर बी सी नहीं चिकना सो इंदर आपोसिट ने वो बेटी से सिर्फ करो अद कापोसिट ने वो साइड रुपए नहीं ला इंदर साइड रुपए या मिड पॉइंट्स ओके वाइ इधर पहले सी है मिड पॉइंट्स मिड पॉइंट का कंडर पड़ी सी अद नेम ना ये बनो चिकना ये दल ट्रस्ट यूज़ करेग आधे में क्या अल्टीट्यूड और बैट्स रखा बोलते हैं अल्टीट्यूड ना आधे कांसेप्ट था आने से ये मिल मिड पॉइंट इड करना राइट एंगल इड करना हमारे प्लेस ले सो इंगे ये बी सी अभी नो आरागे द प्लेस ले सी ये अभी ना इन द प्लेस ले रहने ओर 90 डिग्री फॉर्म बनो डिग्री बची अदाउद येल सेप और लाइन ड्रॉप करने के ना अंदर ये नहीं सीओ 90 डिग्री फॉर्म में आटर राइट एंगल आप इन रीच ना इन द लाइन सेक्मेंट इस कॉल ओके बा आदो बंदे अल्टीट्यूड सो अपन इन द प्लेस अपुर तलो काल्टीट्यूड आप इन इन द वैलिस व्यान आप इना इन द रेंडु पॉइंट्स को बच्चे सीओ और स्लोप करने पड़े इन उड़े स्लोप हो क्यों बा सो अपन माइनस वन नो बाय एम वन ने आपने इन्हें वर्ष स्लोप डर करो आपने इनको एक पॉइंट रख पतिंग ला ये इनको एक पॉइंट अंदर ये इन्होंने पॉइंट डर तो राइट पनी थे तो क्यों बा आधे एक्स वन वाई वन वरला इन द पॉइंट उर स्लोप कर चुना स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ आदि इन्द्र सीधे यहाँ अपना इनको एक पॉइंट कर चुके हैं आदि ये इन्द्र प्लेस एक पॉइंट कर चुके हैं अब जाने मिड पॉइंट यूज़ करनी मिड पॉइंट फार्मन सी ये एक्स वन प्लस सी एक्स टू डिवाइड पे टू का माम वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड पे टू इधर मिड पॉइंट फार्मन आप जाने सो आपने आपले पढ़ना बोलते चिकना, तो ये तो प्लेस टाइप में चलने से जरूर करें। इन द प्लेस में चिंगिया फर्स्ट वन वन दिन चिंगिया आल्टीट्यूड ना ट्राप होने द प्लेस की, अपन के नाइन टेडीर फॉर्म आउट करते हैं ना, तो आन द प्लेस कोण में, नेक्स्ट ही मिड पॉइंट इन द रेंड बेर के साथ में अप्राइस मटर ट्राप होने इन द प्लेस so अपन given part write पनी क्ला given in triangle A B C अदनों डे मिड अदनों मेट्री सिस्टर ट्राइ राइट पनी क्ला ओके बा so ये इंग का point यार रख रहा हूँ अभी ना six कमा two अपर b इंग का point minus five कमा minus one c इंग का point ओके बा one कमा nine so इप्पे यानी सिंगे b को c के mid point करने पर स्टिंग और point करने क्यों इंगे a को और point करने क्यों आधे रेंडु point ही उचित नहीं चला ना मैं equal से ना median करने पर चला इधर जाना मैं के median अपन first mid point करने पड़ेगी mid point आप b c ओके बा b c so आधे mid point यानी सिंगे name कुटर का तो ये मुन्ने कुटर चुक रहे 
midpoint formula x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. If you are x1 and a car, y in the car, you can see the same thing. 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 You can अपन सापरात पढ़ेंगे ना फोर ग्रेटर नंबर रूटे सिंबल माइनस ए ये वगैरह डिफरेंट डिफरेंट सिंबल आप वगैरह सापरात पढ़ेंगे ना ये इट ग्रेटर नंबर रूटे सिंबल प्लस अदरल पूरा वाला डिवाइड बाय टू ओके बा सो ये पी वगैरह कट पढ़ेंगे ना सिंपली पी पढ़ेंगे ना वन टू इस टू 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 सर फोर वन टू इस � so, अपन सी अदर फॉर गे एम सी कोल्ड ना पोर्ट करें, ओके बा? ये अंदर पॉइंट वाले वैल्यू सी सिक्स का मार्ट टू, अब अपन सी एम का पॉइंट मार्टी राइट पना सेल्ड नहीं है लेटे री कोल्ड कर पड़ी थे, माइनस टू का मार्ट फोर, सो अपन द प्लेस करते हैं नेम इप्पन नम कोल्ड को परों, इवन कल एक्स वन आओ, इवन अगर मिड पॉइंट वाले चीज़ करने पड़ने की ना, तो अपन इंसिया टू पॉइंट फॉर्म यूज़ करना। फॉर्म, ओके बा। तो अपन टू पॉइंट्स फॉर्म ने इंसिया इक्वेशन आप तो स्ट्रेट लाइन अलग दें डिक्वरी इक्वेशन, ओके बा। इल्ला अगर ने कुर्दर का क्या? इक्वेशन आप तो मीडियन कुर्दर का, अपन याद रह मीडियन फॉर्म नहीं सीखेंगे इधर प्लेस ले अंदर मीडियन की नेम को लगा कुर्तक ला एम इस टू फाइन बनाने नहीं सीखेंगे एक्स माइनस इ माध्यम पोटर क्ला सो ना आप ये राइट पनी कर दें बुकला पढ़ समझ रही है ओके बा सो वाई माइनस इ वाई वन ये ट्रे आधा आप ये राइट पनी सीखना वाई माइनस इ वाई वन इसी को इधर निके फर्स्ट इधर सेकंड आवर राइट पढ़ी क्ला, सो इधर ये माइकल नंबर क्लर्क माइकल राइट पढ़ी चल रहा है, इप्पो इन द वैल्यूज़ ला अप्लाई पढ़ ला, वो वाइ माइनस वाइ वन इंगे यार इधर करेंगे, अपो वाइ कॉन्ट्रेस से टू डर के टू डिवाइड बाय वाइ टू, वाइ टू इंगे अंदर का फोर, सो इन द प्लेस अब आपकी x2 वैल्यू बनो, x2 वैल्यू माइनस टू, सो माइनस टू राइट बनेगी ला। तो सिंपली पे बनेगी ना, अपन इसलिए ये y माइनस टू सापरेट बनेगी ना टू नो दरवाज़ा है, ये आप राइट बनेगी तो सेम से बलात बनेगी ना माइनस ये इट, ठीक हो? अब रो इंप्लाइस टू पोटर कर दे, इधर वन टू इस टू फो अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने बोलते हैं फर्स्ट सिंबल नंबर अपन लेटर इधर आठ लोग मल्टीप्लाई करने में सुलेख करें क्यों आप सो अपन इसी माइनस इन्टू प्लस माइनस फोर इन्टू वन टू फोर वन इस फोर अपना इन्टू वाई माइनस इन्टू माइनस प्लस फोर टू सारी एट इसी कॉल टू ये एक्स माइनस सिक्स इम्प्लाइस सो ये वगैरह ने इधर आठ लाइट पढ़ने सुनेगा ये एक्स वाई नंबर अपन आठ लाइट सी एक्स के दे पॉसिटिव आर के सुनेगा ना पॉसिटिव आर का तो ये उनका अपनी वजह से राइट सेल है ओके बा अपन अपने इंद्र प्लेस से सेम सिंबल अपने रेंडर वेर आठ पढ़ने के ना अपने सिंगे फोरटीन वो रोंगे अपने इंद्र सिंबल कुल दरगाह का माइनस अपन गिवन सिंबल लेफ्ट लेयर का सीरो वा राइट लेयर पोटर ओके इधर था नमक इंद्र सिंगे ये केस ना अपने मीडियन ओके बा सो नेक्स्ट नम्बर इंद्र कुल दरगाह अपने ना अल्टीट्यूड आप ये नोटे स्लोप उंगला कंडर पड़ी क्या मुड़ी हो अभी तो ना ये पड़ी अभी ना इधर एंड पॉइंट कोड दे पाएंगे स्लोप फार्म आउट दे रही हूँ वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन ना समलाइट पढ़ो है आप ये इंद्र स्लोप ऐसी ये इधर के ना मल्टीप्लेबल बना बोलो माइनस वन और वांगे 
அப்புறம் எம் டூவை தனியாக செப்ரேட் பண்ணணும் அப்போ ஒரு ஸ்லோப் கிடச்சிடும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருவாங்க அது ரெண்டு பேர் வச்சு பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் அதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படி தானே அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பிசி இங்கே பாயிண்ட் ரைட் ரைட் பண்ணிங்கன்னா சம்சி ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ பி அதனுடைய வேல்யூ சி அதனுடைய பாயிண்ட் வேல்யூ எடுத்து ரைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பி வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் காமா மைனஸ் ஒன்று சி வேல்யூ நமக்கு என்ன செய்யுங்க ஒன் காமா நைன் இருக்குது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் காமா ஒய் ஒன்று இங்கே எக்ஸ் டூ காமா ஒய் டூ ஓகேவா இப்போ ஸ்லோப்னுடைய ஃபார்மா ரைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்னது ஒய் டூ மைனஸு ஒய் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸு எக்ஸ் ஒன் ஸோ அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ ஒய் டூ அப்படிங்கிறது யார் இந்த இருக்கிறாங்க நைனு ஃபார்மா படி மைனஸு ஒய் ஒன்னுங்கிற யார் மைனஸ் ஒன் நம்ம ப்ராக்கெட் மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூங்கிற யார் ஒன்று அப்புறம் சிங்க எக்ஸ் ஒன்றுங்க இந்த இருக்கிறாங்க மைனஸு ஃபார்மா படி மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறாங்க மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுவாங்க ஒன்று டிவைட் பை இங்கே ஒன்று மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பேர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டென் இங்கே சீங்க சிக்ஸ் ஆயிரும் இந்த பிளேஸில் கட் பண்ண முடியும் நம்மளால் அப்படின்னு சிங்க ஃபைவ் டூ சார் டென்னு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ நமக்கு ஸ்லோப் என்ன கிடச்சிருக்கு இந்த பிளேஸில் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படி தானே அப்போ இவங்க யாரெல்லாம் பெர்பண்டிகுலராக இருக்காங்க ஏ என்னும் அப்புறம் சிங்க பிசி பெர்பண்டிகுலர் அப்போ பெர்பண்டிகுலர் ரைட் பண்ணிவிட்டாங்க போகலாம் ஓகே ஸோ அப்போ பிசி பெர்பண்டிகுலர் டூ இந்த ஆல்டிடியூடுக்கு ஏ என் ஏ என்னங்க யார் பெர்பண்டிகுலராக இருக்காங்க அதை நமக்கு வீடியோ அப்போ சொல்லி தேர் ஃபோர் ஸ்லோப் இப்போ நான் டேரக்டாக ரைட் பண்ணிக்கிறது ஸ்லோப் ஆஃப் என்ன செய்வீங்க இந்த வேல்யூ ரைட் பண்ண போகிறோம் ஏ என் அப்படின்னா ரைட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைட்டா செஞ்சுட்டு கூட நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்லோப் ஆஃப் ஏ என் என்ட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் என்ன செய்வீங்க அதனுடைய பிசி பிசி சி கோல் டூ அந்த வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த பிளேஸ் என்ன செய்யுங்க ஏ என் தான் நமக்கு தேவை அவங்க தான் என்ன செய்வாங்க நமக்கு மீடியன் சாரி ஆல்டிடியூட்னு சொல்லுவோம் அப்படி தானே ஸோ அப்படி செய்யுங்க ஸ்லோப் ஆஃப் ஆல்டிடியூட்னு கூட ஒரு வேர்டு சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு ஓகேவா இல்லைட்டா ஏ என் ரைட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம ஈக்வேஷன் ரைட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி தானே இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி மைனஸ் ஒன்று ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகேவா ஃபைவ் பை த்ரீ இப்போ இந்த வேல்யூ என்ன செய்யுங்க அப்படி ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணுங்கள் பண்ணும்போது செய்யுங்க த்ரீ பை ஃபைவ் இந்த மைனஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பிளேஸ் நீங்கள் ரைட் பண்ணும்போது டேரெக்டாக கூட நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் இல்லாமல் ஓகேவா எம்னா நம்ம பேர் பண்ணிக்க சொல்லிட்டோம் அதுமாரி இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் இதை ரைட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக செஞ்சு நாங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சிம்பிள் போட்டு இதை ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாற்றிக்காங்க அப்போ இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு டேரெக்டாக கிடச்சிடும் ஓகேவா நான் கரெக்டாக பேசிக்லேருந்து அந்த கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அப்படி ரைட் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்லோப் கிடச்சிட்டு அப்புறம் ஒரு வெட்டிசஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படி தானே ஸோ அந்த வெட்டிசஸ் யார் ஏ ஏ சிக்ஸ் கமா டூவும் இங்கே ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன செய்யுங்க மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸில் ரைட் பண்ணலாம் ஸ்லோப் ஸ்லோப்னு வரும்போது என்ன செய்யுங்க ஸ்லோப் வந்து மைனஸு த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ ஸ்லோப்பும் ஒரு பாயிண்ட்டும் கிடச்சிருக்கு அப்போ ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு பார்த்தீங்களா பாயிண்ட்டும் ஸ்லோப்பும் கிடச்சினா பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் சொல்லுவோம் நல்லா மாற்றினாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் ரைட் பண்ணிக்கிடும் இப்போ டேரெக்டாக ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஆல்டிடியூடு அந்த ஆல்டிடியூடுக்கு நேம் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோங்க ஏ என் அப்படி தானே ஸோ அப்போ ஏ என் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஏ என் ஸோ அந்த ஃபார்மெட் செய்யுங்க நமக்கு வந்து ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன செய்ய ஒய்ங்கிறது ஈக்வேஷன் அவ்வளோ அப்படி ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஒய் ஒன்னுங்கிறது இதனுடைய ஒய் குவான்டிஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்லோப் தான் இருக்கு பார்த்தீங்களா மைனஸு த்ரீ பை ஃபைவ் கமா எக்ஸ் ஈக்வேஷன் உள்ளது மைனஸு எக்ஸ் ஒன் இந்த பிளேஸில் சிக்ஸ் இவங்களை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் கட் பண்ண முடியாது இவங்களை இங்கே கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிங்க
3 x வருவாங்க அடுத்து y வரணும் y இங்கே தான் இருக்காங்க அவங்க அப்படி டவுன் பண்ணுங்க 5 y ஓகேவா அப்புறம் மைனஸ் வந்து இங்கே தான் இருக்காங்க இவங்க லெஃப்ட்ல கொண்டு வாங்க -18 0 அப்ப 3 x 5y ரெண்டு பேர் சேம் சிம்பல் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 28 அந்த गिवन சிம்பல் -0 சோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் நம்பர் 10 ஃபைண்ட் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரைட் லைன் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா which has a slope அப்ப ஸ்லோப் நம்ம क्वेश्चनல கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் இங்க गिवन ஸ்லோப் இதெல்லாம் डायरेक्ट क्वेश्चन நம்ம நிச்சயிக்கலாம் வேல்யூஸ் மட்டும் ரைட் பண்ணிக்கலாம் -5,4 அப்புறம் நிச்சயிட்டாங்க பாசிங் த்ரூ தி பாயிண்ட் அங்க ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிதானே சோ அந்த பாயிண்ட் நமக்கு என்னவா இருக்கு அப்படினா -1,2 ஓகேவா சப்போ ஒரு ஸ்லோப்பும் பாயிண்ட் கொடுத்தீங்கனா ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது பாயிண்ட் ஸ்லோப்னு சொல்லுவீங்க அப்படிதானே அந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அப்ப இதுக்கு நேம் கொடுங்க இத x1 y1 கொடுத்துக்கங்க தெரியும் தெரிஞ்சா ஓகேவா இல்ல அது சப்போஸ் நீங்க பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் ஓகேவா சப்போ தி ரெக்வர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரைட் லைன் லைன் இஸ் ஓகேவா ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கங்க அப்போ இதுக்கு முன்ன சம் செஞ்சீங்கல அதே மாதிரி தான் y y1 x y1 x1 சோ அப்ப y அப்படி ரைட் பண்ணிக்கங்க ஈக்குவேஷன் உள்ளது y1 வேல்யூ 2 னு இருக்கு ஃபார்முலா படி -2 m வேல்யூ நிச்சிங்க -5 5 4 னு வருதா இந்த x x1 வேல்யூ நிச்சிங்க டேட்டா ரைட் பண்ணல சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சோ இவங்கள உள்ள கொண்டு வந்தீங்கனா 4 y Minus 2, இதை உள்ள டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாதீங்க ஒரு ஸ்டெப் செஞ்சு வேணா செஞ்சுக்கலாம் மைனஸ் இன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு அட் ஸ்டெப் செஞ்சுக்கலாமா ஓகேவா ஸோ அப்போ நிச்சயம் இவங்களை உள்ள டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அந்த பிளேஸ் பொறுத்த அளவுக்கு இந்த பிளேஸ்க்கு இந்த பிளேஸ்க்கும் ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு ஒய் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ சாரி எயிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு ஒன் ஃபைவ் ஓகேவா அதே மைக்கில் தான் இதுக்கு முந்தின சமையல் நிச்சயம் செஞ்சுருக்கோம் அதே மைக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் x வந்து இங்கே நெகட்டிவில் இருக்குது அப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ரைட் பண்ணும்போது எக்ஸ் பாசிட்டிவாக வரணும் அப்போ இந்த குரூப் எல்லாமே லெஃப்டில் கொண்டு வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒய் இந்த ஆர்டர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நிச்சிங்க லெஃப்டில் வரும்போது ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் இந்த பிளேஸுக்கு வரும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் எயிட்டு லெஃப்டை கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ நிச்சிங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள் செப்பரேட் பண்ணி நினச்சிங்க எனக்கு அந்த பிளேஸில் ஸோ இப்போ எயிட்லேருந்து ஃபைவ் செப்பரேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகேவா எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யூ ஆர் டவுன்லோடிங் ஏ சாங் நம்ம இன்டர்நெட்டில் என்ன செய்வீங்க நமக்கு பிடிச்சமான சாங்ஸ் ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிதானே அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க த பர்சன்ட் ஒய் ஆஃப் மெகா பைட்ஸ் ரிமைனிங் டு கெட் டவுன்லோட் இன் எக்ஸ் செகண்ட்ஸ் இஸ் கிவன் ஒய் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒய்ங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ரைட் பண்ண சொல்லிக்கிங்க அந்த பெர்சன்டேஜில் ஓகேவா ஸோ அது என்ன டெசிவல் ஃபார்ம்லாம் ரைட் பண்ண சொல்லுதாங்க ஆஃப் மெகா பைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் மிச்ச இருக்கிறத மட்டும்தான் அந்த மெகா பைட்ஸ் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா டு கெட் டவுன்லோட் இன் எக்ஸ் செகண்டு அதாவது செகண்டு எவ்வளோ தூரம் மிச்ச இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சொல்லுதாங்க ஓகேவா அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் அப்போ இங்கே ஒய்ங்கிறது யார் அப்படின்னா அப்போ என்ன செய்யுங்க எவ்வளோ செகண்டு நீ ரிமைனிங் இருக்கு அதை இதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இனி எவ்வளோ நமக்கு என்ன செய்யுங்க மெகா பைட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது தான் ஓகேவா ஸோ இந்த மெகா பைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற லைட்டாக சொல்லுதேன் ஸோ நமக்கு என்ன செய்வீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபைன் ஃபைல் எல்லாம் சேவ் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் எப்படி தான் சேவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது வந்து பைனரி இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பைனரி அப்படின்னா என்ன செய்யுங்கன்னா ஜீரோ ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஓகேவா ஜீரோ ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் வருவாங்க இதுதான் பைனரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பைனரி இதில் என்ன இதை ஒரு எட்டு பிட்டாக சொல்லுவாங்க அதாவது எட்டு பிட்டு சேர்ந்தா பைட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ஒரு பைட்டில் தான் ஒரு லெட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏ லெட்டர் அப்போ சேவ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ் என்ன செய்ய எயிட் பிட்டு சேர்ந்தது ஓகேவா அதான் ஒரு பைட்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே என்ன செய்தாங்க மெகா பைட்னு
இதை ஃபுல்லாக சேர்த்து ஒரு இதை பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஜீரோ மட்டும் வந்தால் கிலோவாகவும் இன்னொரு த்ரீ ஜீரோ ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அது மெகாவும் சொல்லுவாங்க அடுத்து ஜிகா போய்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மைக்கில் தான் செய்ய இன்னொரு ட்ரிபிள் ஜீரோ ஜாயின் பண்ணிக்க அது ஜிகா போய்ட்டு அப்புறம் டரா போய்ட்டு அப்படியே ஒவ்வொன்றா போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க கிலோ பைட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை மட்டும் பார்க்கலாம் அப்போ இந்த சாங்ஸில் என்ன செய்தீங்க இந்த மெகா பைட்டில் தான் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மெகா பைட்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துட்டோம் மீதம் அதாவது நீங்கள் என்ன செய்யீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இப்படி ஒரு பிக்சர் தெரியும் உங்களுக்கு சில இடத்துல இல்லாட்டி என்ன செய்யுங்க சர்க்கிள் ஷேப்பில் வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மைக்கில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இவ்வளோ தூரம் நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சிக்னல் காமிச்சிட்டே இருக்கும் இது இங்கிலீஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ இதை பர்சன்டேஜில் சொல்லும்போது டோட்டலாக என்ன செய்யுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எவ்வளோ ஃபினிஷ் ஆயிருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபினிஷ் ஆகிட்டுனா பேலன்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ப்ளேஸில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க அந்த ரிமைனிங் தான் நம்ம அந்த கான்செப்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒய் சீக்வல் டு மைனஸு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா ரோமலாட்ரு ஒன்று வந்து கிராப் தான் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு ஒரு கிராப் ட்ராப் பண்ணுங்கள் சொல்லுங்க ஓகே அப்போ ரோமலாட்ரு ஒன்று அப்படி கிராப் ட்ராப் பண்ணும்போது என்ன செய்யுங்க எக்ஸுக்கு ஜீரோ போடுங்க ஒய் வேலி கிடைக்கும் ஒய்க்கு ஜீரோ போடுங்க எக்ஸ் வேலி கிடைக்கும் அதை வச்சு என்ன செய்யும் கிராப்பை சும்மா ரஃபாக ட்ராப் பண்ணிவிட்டு டூ பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சா போதும் ஏதாவது ஒரு டூ பாயிண்ட் நமக்கு ஜீரோன்னு எடுத்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் என்ன செய்யுங்க ஜீரோ எடுத்துக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன டூ பாயிண்ட்ஸும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு என்ன செய்யும் கிராப் கிடச்சிடும் ஓகே அப்போ என்ன இந்த பிளேஸில் எக்ஸ் சீக்வல் டு ஜீரோன் போடுவோம் அடுத்து ஒய் சீக்வல் டு ஜீரோன் போடுவோம் ஓகே அப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட என்ன இந்த பிளேஸில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ப்ராக்கெட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்ட்டு எனி வேலி ஜீரோன்னு மாறுவாங்க அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று அந்த பிளேஸ் என்ன செய்யுங்க ஒன்றுன்னு மாறுவாங்க ஓகேவா அடுத்து இந்த பிளேஸில் ஒய்க்கு சீரோன் போடுவோம் அப்போ ஒய் சீக்கிரோன்னு போட்டிங்கன்னா மைனஸு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் அதாவது இந்த கிவன் ஈக்குவேஷன் அழிக்கேன் கிவன் ஓகேவா இந்த பிளேஸில் ஒய் சீக்வல் டு மைனஸு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸ் அப்ளை பண்ண மாதிரி செய்யுங்க ப்ளஸ் ஒன்று இந்த பிளேஸ் என்ன செய்யுங்க மைனஸ் எக்ஸ் லெஃப்டில் கொண்டு ப்ளஸ்னு மாறுவாங்களா அப்போ இம் பிளேஸு லெஃப்டில் வந்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸ்னு வருவாங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் ஒன்று அப்படி இருப்பாங்க இவங்களை அப்படியே டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ டிவைட் பண்ண மாதிரி இந்த பிளேஸுக்கு வந்து எக்ஸ் சீக்வல் டு ஒன்று பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று வருவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி வரும்போது என்ன இந்த பிளேஸில் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பிளேஸில் பாயிண்ட்டுக்கு திங்க் பண்ணிக்கங்க லாஸ்ட்டில் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா டென்னுன்னு வந்துடும் இந்த பிளேஸில் ஓகேவா ஸோ அப்போ டென் அப்படின்னு வருவாங்க இந்த கீழே ஒரு டிஜிட் ரிமூவ் பண்ணிக்கேன் இங்கேயும் ஒரு டிஜிட் ரிமூவ் பண்ணிக்கங்க எம்னா டெசிபிள் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஈக்குவலாக ரிமூவ் பண்ணோம்னா அப்போ சீக்கிய டென் பை ஒன் வருவாங்க ஃபைனல் அனுசிங்க டென் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் வேலி டென்னு இருக்குது இங்கே என்ன செய்யுங்க ஏர் ஃபோர் ஒய் சீக்வல் என்ன செய்யுங்க ஒன் வராங்களா எப்போ எக்ஸ் சீக்வல் ஜீரோவாக இருக்கும்போது இங்கே ஒய் சீக்வல் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஓகேவா இப்போ கிராப் ட்ராப் பண்ணலாம் இவங்களை எக்ஸ் ஆக்சிஸாகவும் ஒய் ஆக்சிஸ் எடுக்கிறோம் ஓகே இவங்க எக்ஸ் டேஸு ஒய் டேஸ் ஓகேவா இந்த பிளேஸ் என்ன செய்யுங்க எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு போட்டிருக்கீங்க ஒய்க்கு ஒன்று வந்துருக்கு அப்போ இந்த பிளேஸ் என்ன செய்யுங்க ஒன்று டூன்னு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ அதே மாதிரி ஒய்க்கு ஜீரோ போடும்போது எக்ஸுக்கு டென் வந்துருக்கு அப்போ டென் பாயிண்ட்ஸ் வரை நமக்கு வேணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் லாஸ்ட் அனுசிங்க டென் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை கிளியராக ரைட் பண்ணிக்காங்க அப்படி அது ஒரு கொஸ்டின் அவங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு மார்க் நமக்கு தேவைப்படும் ஓகேவா டென் அப்போ என்ன செய்யுங்க ஜீரோ கம்மா ஒன்று இங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க அதை மார்க் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜீரோவாகவும் ஒய் ஆக்சிஸில் நினச்சிங்க ஒன்றுன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ என்ன செய்யுங்க ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுங்கள் அந்த பாயிண்ட் நினச்சிங்க ஜீரோ கம்மா ஒன்று நெக்ஸ்ட் நினைங்க ஒய்க்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னு சிங்க எக்ஸ் வேலி டென் வருதா அந்த பிளேஸுக்கு அப்போ இந்த பிளேஸ் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா இங்கே வரும்போது நினைங்க டென் வந்துடுவாங்க அந்த பாயிண்ட் நினைங்க
ஒன் வந்துருங்க அப்போ ஒன் மெகா பைட்டு ஓகேவா அப்போ அந்த சாங் ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா அந்த சாங் எவ்வளோவா இருக்கும் ஒன் மெகா பைட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கொஸ்டினில் கேட்டபடி ரைட் பண்ணிக்கலாம் த டோட்டல் ஓகேவா ஒன் மெகா பைட் ஆஃப் த சாங் இந்த டோட்டல் மெகா பைட் ஆஃப் த சாங் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மெகா பைட் ஓகேவா அப்புறம் நினச்சிங்க ஆஃப்டர் ஹவு சாங் கெட்ஸ் டவுன்லோடட் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நேரம் நமக்கு இருக்கு இனியும் இந்த சாங்கை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆஃப்டர் பிறகு அப்படி தானே ஹவு மெனி செகண்ட்ஸ் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் இருக்கு வில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது கம்ப்ளீட் ஆனால் ஓகே கெட்ஸ் டவுன்லோடட் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸ் நினைச்சிங்க ரிமைனிங் மெகா பைட்டு ரிமைனிங் எம்பி ஓகேவா அது பர்சன்டேஜை சொல்லுதோம் ஈஸி கால் டூ அப்போ இங்கே என்ன செய்யுங்க ஃபஸ்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா அது என்ன செய்யுங்க ஹண்ட்ரடில் செப்ரேட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுங்க அதை பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஓகே ஹண்ட்ரடு பர்சன்டேஜ் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம்ல ரைட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நினச்சிங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு ரைட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் டூ ஜீரோ இருக்குது டினாமினேட்டில் அப்போ டூ டிஜி தள்ளி நம்ம நினச்சிங்க பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரம் ரைட் சைட்லேருந்து இதுதான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இதை தான் மெகா பைட்னு நமக்கு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை நினச்சிங்க இன் டெசிமல் ஓகேவா டெசிமல் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்ட்டை வந்து ஸோ அந்த ஃபார்ம் ரைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த ப்ளேஸில் இந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் இது ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்று வச்சுருக்காங்களேன் ஓகேவா அப்போ ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் இன் பிளேஸு ஒன் இன் பிளேஸ் ஒயினுடைய வேலை என்ன செய்யுங்க இதுதான் ஒயின் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் இருமேனிக்கு போடும்போது இதை ஒய் சி கோல்ட்டு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ சரி கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ளேஸ் என்ன செய்யுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று நமக்கு எக்ஸ் தான் வேணும் அப்போ எவ்வளோ டைம் இனி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இவங்க நினச்சி அப்படி லெஃப்டில் கொண்டு வாங்க ப்ளஸ்ஸாக மாறுவாங்க ரைட்டில் கொண்டு போய்க்கலாம் இம் ப்ளேஸு லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது பாசிட்டிவ் ஆயிடுவாங்க இப்போ ரைட்டில் போனால் மைனஸ் ஆயிடுவாங்களா அப்போ இந்த ஒன்று அப்படி ரைட் பண்ணிட்டேன் அங்கே போனீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இவங்க ஒன்றுன்னு இருக்குது இதை செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்டுக்கு திங்க் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ ஜீரோ இப்போ டூ டிஜிட் இருக்கனால அடுத்த பாயிண்ட்டு லெஃப்ட் சைட் ஜீரோ ரைட்டில் டூ ஃபைவ் செப்ரேட் பண்ணுங்கள் டென்லேருந்து ஃபைவ் செப்ரேட் பண்ணால் ஃபைவ் நைனில் டூ போனால் செவன் பாயிண்ட்டுக்கு ஜீரோ இருக்கும் பேலன்ஸ் நினச்சிங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருப்பாங்க அடுத்து எக்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த பிளேஸில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இது அப்படி டிபெட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று வருவாங்க இங்கே டூ டிஜிட் இருக்குது அப்போ இந்த ஜீரோ நீங்களே ஜாயின் பண்ணிக்காங்க ஓகேவா அப்போ ரெண்டு ஜீரோ ரிமூவ் பண்ணிக்காங்க செவன்டி ஃபைவ் பை டென்னு ஸோ இந்த பிளேஸில் ஒரு ஜீரோ வந்தாலும் லாஸ்ட்லேருந்து ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேவா செகண்டு அவ்வளோ டைம் இது இனிமேல் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இல்லைனா இந்த பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் ஒரு டிஜிட் தள்ளி இது ஒரு டிஜிட் தள்ளி ரிமூவ் பண்ணிக்காங்க அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேரெக்டாக ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏதாவது ஒரு வேலையை நீ யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா போதும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ரோம் லெட்டர் ஃபோர்த் ரோம் லெட்டர் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஹவு மெனி செகண்ட்ஸ் த சாங் வில் பி டவுன்லோடட் கம்ப்ளீட்லி ஓகேவா இப்போ என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஒயினுடைய வேலையை அப்போ சீரோட் போட்டுங்க ஏன்னா ரிமைனிங் நம்ம இருக்காது கம்ப்ளீட் ஆகிட்டாங்கன்னா இந்த பிளேஸில் எம்பி பேலன்ஸ் இருக்காது அப்போ இந்த பிளேஸில் சீரோன்னு மாறிடுவாங்க அப்படி தானே அப்படி மாற்றும் போது எக்ஸனுடைய வேலையை நேரத்தை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸ்க்கு என்ன செய்தோம் அப்படின்னா ரோம லெட்டர் போட்டுக்கிட்டோம் ஸீரோ பர்சன்டேஜ்னு வந்துடும் அப்படி தானே ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸ் வச்சுங்க ஜீரோ டெசிமல் ஃபார்ம் லைட் பண்ணுவோம் சீரோன்னு வந்துருவாங்க பிளேஸ் நம்பர் ஒன்று இ பிளேஸு ஒயினுடைய வேலையை சீரோன்னு வந்துடுவாங்க இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே கால்குலேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வந்தாருக
completely. Okay, so this is the underline. 10 seconds. That is why you please write it. Okay, after the question is write it. Okay, after how many seconds you write it? 7.5 seconds. So final and sing and the words write pani te in the 70 first stage of the song in the first verb of write pani yang okay wa adhika pran sing ye and the points in the after it in the second report yang 7.5 second in the mark pani yang all other in the sum of the level class 10 la exercise 5.3 question number 12 yana kudutur kang abdi na find the equation of a line equation na kater kang ya or line ude de who's intercept அவங்க என்ன செய்ய இன்டர்செப்ட்ஸ் ஆன் தி x ஆக்சிஸ் அண்ட் y ஆக்சிஸ் அப்போ ரெண்டு ஆக்சிஸ்ல போய் இன்டர்செப்ட் பண்ணக்கூடிய இன்டர்செப்ட் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க அத 4, -6 செகண்ட் ரோ மெட்ல அதே மைக்கில தான் ரெண்டு இன்டர்செப்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அப்ப நமக்கு என்ன செய்யினா x இன்டர்செப்ட்னா a y இன்டர்செப்ட்னா b அப்படி சொல்லி ஃபார்முலா எடுத்துக்கறோம் சோ அப்ப அத அப்ளை பண்ணி செய்ய ஈக்குவேஷன் டைரக்ட் ரைட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ரோ மெட்டர் 1 ஓகேவா गिवन if you want to use it, you can check it out and check it out. So, in the last form, x intercept A and y intercept B. Then, we will use the intercept form. x by A plus y by B is equal to 1. A and B will apply to the simple form. That's the equation. Okay? So, in the last form, x intercept A. Okay? That's the y intercept. y intercept b is equal to minus 6 minus 6 upon a single therefore intercepts form the form you write one of the other 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 one yes okay well so up in the form and apply putting a x by a plus y by b is equal to 1. Upon this, the place couple upon in a x by a, a value 4 plus y divided by b value is minus 6 is equal to 1. So, in the place of the denominator, we have 4 and 6. Upon the same denominator, simply put in the lab in a LC medical. LC medical is 4, 6, 2 put in a number. Upon even number, 2 all number divided by 1. So, 2 to serve 4, 3 to serve 6. अपर एंड एयर में प्राइम नंबर्स अपर टू वन टू इस टू थ्री ए डायरेक्ट एंड सिंगल आप डी राइट पढ़ने जाएंगे आठ तो थ्री वन वन ओके बस अपर एल सी एम इस इक्वल टू इवन लफ्फला मल्टीप्लेय पढ़ने जाएंगे ये मेरे को भी इंसिंग है ये टू टू सर फोर फोर थ्री सर ट्वेल्ले ओके अपन द प्लेस इंसिंग है ट्वेल्ले राइट प Next is 6 is dynamic. So, here is 2, 3 is 6. Even if you have multiple 6, you can close the balance. So, you can multiply the number of 2. Now, we have 12. So, we have to say that. Yes. X. 3 into X is 3X. We have to write 3. 3, 4 is 12. Now, minus into plus, minus into minus. Okay. Now, we have to say that. 2 into Y, 2Y. Divided by 2, 6 is 12. Is equal to 1. Now, we have to write data divided by 12. So, if you are confused, you can write it. Okay, now same denominator, you can write it. So, 3x minus 2y, whole divided by 12 is equal to 1. In place. So, if you are 3x minus 2y, you can multiply it. 1 into 12, 12 is equal to 1. So, 3x minus 2y minus 12 is equal to 0. So, this is the equation. Next is second row. Second row, you can write it. So, you can see x intercept. Intercept. That is y intercept. x intercept is a and so you can see y intercept is b. So, you can see a value is minus 5, b value is 3 by 4. Okay? So, now we have the equation. The record equation. The record equation. Yes. Okay. Now, we have x by a. If you have a second row, you don't have to write a form. If you have a sum, you can write a form. That's the best. Plus y by b is equal to 1. 
ஸோ இந்த வேல்யூ சப்சிட் பண்ணலாம் சப்சிட் பண்ணும் போது இம்ப்ளைஸ்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா கீழே ஒரு ஸ்டெப்பில் நான் ரைட்டில் எழுதி வச்சுருக்கேன் அப்போ எக்ஸ் ஏனுடைய வேல்யூ சிங்க மைனஸ் ஃபைவ் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒய் பி வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ பை ஃபோர் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ டினாமேட்டில் ஒரு ஃப்ராக்சன் தான் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இதை அப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி ரைட் பண்ணும்போது எக்ஸ் கீழே இருக்க மைனஸ் மேலே கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் மேலே போயிடுவாங்க அப்போ ஃபோர் ஒய் டிவைட் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம டேரெக்டாக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஏன் சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே எழுதிங்க ஈவன் நம்பராக இருக்காங்க அப்போ எல்சிஎம் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் அதனால் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலை இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்கு காமனாக எந்த நம்பரும் கிடையாது அதனால் நீங்கள் டேரெக்டாக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இந்த நம்பர் இங்கேயும் இந்த நம்பர் இங்கேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் த்ரீ இன்டி எக்ஸ் அதாவது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டி எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அடுத்து ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் அப்படி போட்டுருங்க டுவெண்ட்டி ஒய் டிவைட் பை ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் இஸ் இக் ஓகேவா இம் ப்ளஸ் ஸோ இப்போ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டின் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ என்ன செய்தீங்க நமக்கு எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது பாசிட்டிவாக வந்தால் புக் ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி தானே இப்போ இவங்களை ரைட்டில் கொண்டு போங்க ரைட்டில் கொண்டு போகும்போது த்ரீ எக்ஸ் அந்த சைடு போனீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் இங்கே இருக்க ஃபிஃப்டீன் அங்கே தான் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் சீரோன்னு இருக்கும் நான் அந்த ரைட் சைடில் சீரோன்னு போட்டிருக்கேன் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த சம கொடுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஃபைண்ட் த இன்டர்செப்ட்ஸ் ஸோ இந்த பிளேஸில் இன்டர்செப்ட்ஸ்னு ப்ளூரல் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே அப்படின்னா எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்டும் ஒய் இன்டர்செப்ட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர்செப்ட்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ஒரு லைன் டச் பண்ணிச்சுன்னா அதனுடைய வேல்யூவையும் அதே மைக்கிள் சிங்க ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து அந்த லைன் டச் பண்ணிச்சுன்னா அதில் ஒயினுடைய வேல்யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இன்டர்செப்ட் சொல்லியிருக்கோம் அப்படி தானே ஸோ மேட் பை த ஃபாலோவிங் லைன்ஸ் ஆன் த கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சு நம்ம நினச்சி எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்டு ஒய் இன்டர்செப்ட் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்க எக்ஸ் கீழே யார் இருக்காங்களோ அவங்க எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஆகும் ஒய்க்கு கீழே அதான் டினாமினேட்டில் ஓகே யார் இருக்காங்களோ அவங்க ஒய் இன்டர்செப்ட் அதாவது எந்த ஃபார்மில் ரைட் பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இவங்களை தான் நம்ம கேட்டுருக்காங்க கொஸ்டினில் ஓகேவா அப்போ ஏங்கிறது யார் பிங்கிறது யார் இது நம்ம கான்செப்ட் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன செய்யணும் இந்த ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் என்ன செய்தீங்க அப்படின்னா இந்த கான்சன்ட் டேம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் அவங்க ரைட் சைடில் கொண்டு போங்க கொண்டு போயிட்டு அவங்களை கொண்டு டிவைட் பண்ணுங்க நமக்கு ஈஸியாக கொஸ்டின்ஸு இந்த கொஸ்டின் கூட ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே ஈவன் ரோமேட்ரு ஒன்றுக்கு ஓகேவா த்ரீ எக்ஸ் இல்லை ஈவன் நீ கேஸ் கூட ரைட் பண்ணிக்கலாம் டூ ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் இதை ரைட்டில் கொண்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆயிடுவாங்க ஓகேவா மறுபடியும் அதே நம்பர் நினச்சி இங்கே ரெண்டு பேருக்கு டிவைட் பண்ணுங்க அப்போ இங்கே ஒன்றுன்னு மாறிடும் அந்த சிக்ஸை நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலாம் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ் என்ன செய்யுங்க அப்படி டவுன் பண்ணுங்க அப்படி டவுன் பண்ணும்போது ரெண்டு பேருக்கு நினச்சி தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணி கொடுங்க அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சம் செய்து ஓகேவா ஸோ அப்போ நினச்சிங்க த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் டிவைட் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இதை கட் பண்ண சான்ஸ் தான் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இங்கே ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கிற பிளேஸில் எக்ஸ் பை டூ இந்த மைனஸ் நினச்சிங்க கீழே கொடுத்துருங்க எதனால் அதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு இருக்கு நமக்கு இங்கே மைனஸ் வரக்கூடாது அப்போ அந்த மைனஸ் செஞ்சுங்க டினாமேட்டர் கொடுத்துருங்க நமக்கு இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கிடச்சிரும் ஓகேவா அப்போ ப்ளஸ் இந்த ஃபார்மில் ரைட் பண்ணும்போது ஓகேவா ஒய் டிவைட் பை இந்த மைனஸ் நினச்சிங்க இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிட்டேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இது என்ன ஃபார்மில் இருக்கு எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸில் யார் இந்த பிளேஸ் டினாமேட்டில் இருக்காங்க டூ ஏ எங்கள் பிளேஸில் இங்கே பி எங்கள் பிளேஸில் இருக்காங்க மைனஸ் த்ரீ இருக்கு ஸோ அவங்க தான் நமக்கு உள்ள கொஸ்டின் ஓகேவா ஏன்னா இதில் இ
ஸோ இந்த ப்ளேஸில் டுவெல் அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர் அப்படியே ரைட்டில் கொண்டு போங்க இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸு டுவெல் ஸோ இதை என்ன ஃபார்ம் ரைட் பண்ணணும் இன்ட்டு ஒன்றுங்க ஃபார்ம் ரைட் பண்ணிக்காங்க சொன்னேன் ஸோ அப்போ இவங்களை அப்படி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸு டுவெல் ப்ளஸ்ஸு த்ரீ ஒய் டிவைட் பை மைனஸு டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதை அப்படி நிச்சயம் டவுன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அப்படிதான் அந்த ப்ளேஸில் டவுன் பண்ணியிருக்கோம் அதை கீழே வரும்போது நிச்சயம் தனியாக ஒவ்வொரு ப்ளேஸுக்கும் செப்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் இதை கட் பண்ண சான்ஸ் தான் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் இங்கே ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ அந்த ப்ளேஸ் நிச்சயம் மைனஸை தனியாக செப்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸு த்ரீ அப்படி தானே இப்போ ப்ளஸ் இந்த ப்ளேஸ்க்கு நிச்சயம் ஒய் டிவைட் பை மைனஸு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இந்த ப்ளேஸை மட்டும் நிச்சயம் ப்ராக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா அதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னு நிச்சயம் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ்ஸு ஒய் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே அப்போ இங்கே யாருன்னா ஈக்குவலாக இருக்காங்க ஏ இங்கே ப்ளேஸில் மைனஸ் த்ரீ ஆகும் பி இங்கே ப்ளேஸில் இருக்காங்க மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அவங்க தான் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் வித் ஆர் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஏ சி கோல் டு டூ ஒய் இன்டர்செப்ட் பி சி கோல் டூ ஏ இங்கே ப்ளேஸில் இருக்காங்க மைனஸ் த்ரீ பி இங்கே ப்ளேஸில் இருக்காங்க மைனஸ் ஃபோர் அவ்வளோதான் என்னுடைய ஆன்சர் இந்த பிளேஸில் சிலருக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஒரு வேளை ஓனாக ஏதாவது க்ரியேட்டிவ் சம்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நான் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கான்செப்ட் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா அந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்தா இப்போ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு திடீர்னு சப்போஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு இங்கே மைனஸு செவன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த மைக்கில் சம்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா சப்போஸ் ஓகேவா இது வந்து நிச்சிங்க இந்த பிளேஸில் அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாற்றுங்க இவங்களை இவங்களையும் அப்படி நிச்சிங்க மைனஸை உள்ளே கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாற்றிக்காங்க அப்போ அந்த சம்ஸ் எதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படி பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த பிளேஸ் ரெசி ப்ரோக்கில் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் டிவைட் பை இந்த மேலே இருக்க டூ கீழே வந்துடுவாங்க அப்போ மேலே அந்த த்ரீ அப்படி தான் இருப்பாங்க த்ரீ டிவைட் பை டூ மாறிடும் ஓகே இங்கே மைனஸ் நினைச்சிங்க ப்ளஸ்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணிக்காங்க மைனஸ் உள்ளே கொடுத்துருங்க அப்போ உள்ளே வரும்போது நிச்சிங்க கீழே வந்து மைனஸ் வந்துடுவாங்க மைனஸ் ஃபைவ் பை செவன் இப்போ இதை ரெசி ப்ரோக்கில் பண்ணுங்கள் இந்த ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த மைக்கில் ப்ராப்ளம் வரும்போது நிச்சிங்க கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க இந்த சம்பளம் அப்படி வரல ஸோ வேறு இடத்துல ஏதாவது இந்த மைக்கில் வந்துச்சுன்னா இப்படி செஞ்சுக்காங்க ஒரு வேலை க்ரியேட்டிவாக கூட தான் இந்த மாதிரி சம்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா செஞ்சுக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா என்ன செய்யுங்க இவங்க தான் ஏ இவங்க தான் பி ஸோ அப்போ அந்த ப்ளேஸ் என்ன செய்யுங்க ஏசி கோல்ட் டூ த்ரீ பை டூ ஆகும் பிசி கோல்ட் டூ மைனஸு ஃபைவ் பை செவன் இது என்னுடைய எக்ஸாம்பிள் தான் ஓகேவா எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெயிட் லைன் அப்போ ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெயிட் லைன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரோமல்ட்ரு ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் வழியே பாஸ் பண்ணிய போகுது அண்டு ஹேஸ் இன்டர்செப்ட்ஸ் விச் ஆர் இந்த ரேசியோ ஸோ இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூரலில் இன்டர்செப்ட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஓகேவா ஸோ அப்படி சி எந்த ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இவங்க தான் ரெண்டு இன்டர்செப்ட் வரக்கூடியது அப்போ இந்த பிளேஸில் கிவன் ஸோ ரேசி ஆஃப் இன்டர்செப்ட்ஸ் அப்போ நிச்சிங்க அது ஏங்குது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்டு பிங்கிறது ஒய் இன்டர்செப்ட்டு அதை ரேசியை ஃபார்ம் ரைட் பண்ணுறாங்க ஸோ டூ இஸ் டு ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதை ரேசியோ வந்து என்ன செய்யுங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனுடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் தான் ரேசியோ ஸோ அப்போ இதை நிச்சிங்க ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ரைட் பண்ணிக்காங்க ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபைவ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் பியை ரைஸில் கொண்டு வாங்க அப்போ டூ பி டிவைட் பை ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை என்ன செய்தீங்க அப்படின்னா ஏ இங்கே ஒரு இன்டர்செப்ட்டுக்கு நம்ம ஈக்வல் பண்ணிக்கிட்டோம் அதை இதில் வந்து இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் லைன் என்ன ஃபார்மு இன்டர்செப்ட்ஸ் ஃபார்ம் அதோடைய ஃபார்ம் என்ன செய்யுங்க எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்போ ஏ
So, at the place, 5x divided by 2 plus y in rupanga is equal to 1. So, you will cross multiply the number of 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 the number the two rights are to be multiplied. So, 5x plus 2y is equal to 2 into b 2b. This is number 1. So, in the e case, the line, the point will pass. Then, the place like x value, y value, substitute. b is the value. Okay, so, we substitute. Then, the one, e number 1 is pass, like passing through and passes through. Okay, passes through. 1, minus 4 and the point will pass by the x to y value substitute. So, upon the place 5 bracket x value 1, the place 1 apply. Upon y value minus 4, the place apply. Plus 2 bracket minus 4 is equal to 2b. So, you will simply be putting 5 plus into minus minus 2 force are 8. Okay, right cell like 2b and left side 8. 2b. Upon p is equal to 2. So, in the place 2b, you will write the left side. In the right cell right put it, you will separate put it minus three. So the two denominator could do that. Okay. So for the big value where equation number one less substitute put again, I will carry out the equation catch wrong. Okay, so substitute B is equal to minus three by two in the equation number one. Up a comma put to five x plus two y is equal to two into in the big value the five degree up at the place is minus three by 2 is a cut one cut one two is two one two is two so five is minus three into the left leg of one condor by the side of the five x plus two y minus of the left level of the plus in one wrong is equal to zero is that a bucket they have a required equation okay is the end of my life for all the other thing yeah yeah one day two x two m two n era or letter could come back on it that in the mother okay well that the x intercept a is equal to 2 n in a 5 particular b is equal to other 5 n okay 5 n up x intercept to y intercept to get a star that is a x by a a place is here 2 n plus a y by being a place of 5 n is equal to 1 under go either common of a little thing is equal to the place la so up and see a n what will you ever want on the place like x plus y divided by 2 and divided by 5 n is equal to 1 okay well up and see in the place la n rise cell one more cross multiply upon 5x plus 2y divided by 2 is a 10 up in the place missing here 5x plus 2y is equal to 10 n in or longer in the equation number one in which in the one missing in the point will be passed when you pose and solely after n no day value can do it in here and the value at the margin is either a substitute for nina and a key case in radio and the mother is a yellow and the intercept is sloping the form of convert for it up and seeing on the point at the time of clap play upon longer I will teach you how to 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 te